ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு பாரிஸின் புகழ்பெற்ற லூவர் அரும் பொருளகத்திலிருந்து ஓர் ஓவியம் களவு போனது ஓவியத்தை கூடவா திருடுவார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அதுவல்ல ஆச்சரியம் அந்த ஓவியம் களவு போன பிறகு அது மாற்றப்பட்டிருந்த வெற்றி இடத்தை பார்க்கவே அரும் பொருளகத்தில் கூட்டம் அலைமோத தொடங்கியது ஓவியம் இருந்த இடத்தை பார்க்கவே உலகம் ஆசைப்பட்டதென்றால் அந்த ஓவியத்தில் அப்படி என்னதான் இருந்தது என்று யோசிக்கிறீர்களா அந்த ஓவியத்தின் பெயரை சொன்னாலே உங்கள் உதடுகள் புன்னகை பூக்கும் சில காலங்களுக்கு பிறகு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த மகா ஓவியம் இப்போது மீண்டும் அதே லூவர் அரும்பொருளகத்தில் கம்பீரமாக வீற்றிருக்கிறது என்பது வேறு விஷயம் மாபெரும் ஓவியர் தேர்ந்த சிற்பி சிறந்த கவிஞர் இசை விற்பனர் தத்துவ மேதை விளையாட்டு வீரர் பொறியியல் வல்லுநர் கட்டடக்கலை நிபுணர் கடல் ஆராய்ச்சியாளர் வானியல் விஞ்ஞானி நீர்ப்பாசன நிபுணர் இராணுவ ஆலோசகர் என பத்துக்கும் மேற்பட்ட துறைகளில் பிரகாசித்த ஒருவரை எப்படி அறிமுகப்படுத்துவது என்ன சொல்லி கௌரவப்படுத்துவது அந்த கலைஞன் தீட்டிய அந்த அதிசய ஓவியத்தின் பெயர் மோனலிசா அந்த தெய்வீக புன்னகையை தன் தூரிகையால் வடித்து தந்தவரின் பெயர் லியோனார்டோ டா வின்சி இத்தாலியின் புளாரன்ஸ் நகருக்கு அருகே இருக்கும் வின்சி என்ற கிராமத்தில் ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி பிறந்தார் லியோனார்டோ டா வின்சி அவரது பிறப்பில் கொஞ்சம் களங்கம் வழக்கறிஞரான தந்தைக்கும் விவசாய கூலி வேலை பார்த்த தாய்க்கும் திருமண மாகாமிலேயே பிறந்தவர்தான் டா வின்சி அவர் பிறந்ததும் தாயார் வேறு ஒருவரை மணந்து கொண்டு சென்றுவிட தாய்ப்பாசம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாமல் அவர் வளர்ந்தார் சிறு வயதிலேயே வரைவதிலும் மாதிரி வடிவங்களை உருவாக்குவதிலும் ஆர்வம் காட்டினார் டா வின்சி அவருக்கு இடது கை பழக்கம் இருந்தாலும் இரண்டு கைகளாலும் ஒரே சமயத்தில் ஓவியம் வரையக்கூடிய ஒப்பற்ற ஆற்றல் அவரிடம் இருந்தது அவர் தம் விளக்க குறிப்புகளையும் கடிதங்களையும் வலமிருந்து இடமாக எழுதியவர் எனவே அவற்றை படிக்க வேண்டுமென்றால் கண்ணாடி முன் அதை வைத்து கண்ணாடியில் தெரியும் பிரதிபிம்பத்தை வைத்து படிக்க வேண்டும் சிறு வயதான போது சந்தைக்கு போய் விற்பனைக்காக கூண்டில் அடைக்கப்பட்ட அழகிய பறவைகளை வாங்கி அவற்றை சுதந்திரமாக பறக்க விட்டு அதன் அழகை ரசிப்பாராம் அந்த காட்சியை அப்படியே நினைவில் வைத்துக் கொண்டு ஓவியமாக வரைவார் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு ஞாபக சக்தி குதிரைகள் என்றால் டாபின்ஷிக்கு அலாதி பெரியம் உடல் வலிமையுடன் திகழ்ந்த அவர் குதிரை லாடங்களை வெறும் கைகளால் இரண்டாக உடைக்கக்கூடிய வலிமையும் பெற்றிருந்தார் இயற்கையை அதிகம் நேசித்த டாபின்ஷி தான் ஓவியங்களில் இயற்கையை பிரதிபலித்த முதல் ஓவியர் என்கிறது வரலாறு தன் ஓவியங்களில் எந்த கட்டுப்பாட்டையும் விதிமுறைகளையும் அவர் பின்பற்றியதில்லை ஓவியங்களில் ஒளியையும் அதன் நிழலையும் தத்ரூபமாக வரைந்து காட்டிய முதல் ஓவியர் டா வின்சி தான் அதோடு அவர் நின்றுவிடவில்லை அறிவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தனியாத தாகம் அவரிடம் இருந்தது ஒளியையும் நிழலையும் வரைந்த அவர் அவற்றுக்கு பின் உள்ள இயற்கை நியதிகளை அறிந்து கொள்வதற்காக ஒளியின் தன்மை பற்றியும் கண்களின் அமைப்பு பற்றியும் படித்து அறிந்தார் அவர் எழுதி வைத்த குறிப்புகள் பதிப்பிக்கப்பட்டிருந்தால் பலவற்றை சந்திக்க நாம் பல நூற்றாண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்திருக்காது அந்த குறிப்புகள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை புறக்கணிக்கப்பட்டன அவருடைய குறிப்புகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போது உலகம் வியப்பில் ஆழ்ந்தது ஏன் தெரியுமா விமானங்கள் கூட கண்டுபிடிக்கப்படாத அந்த காலகட்டத்திலேயே அதாவது சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வான்குடையை பற்றி சிந்தித்து துல்லியமாக வரைந்து வைத்திருக்கிறார் டாபின்சி கடிகாரம் கண்டுபிடிக்கப்படாத ஒரு சூழ்நிலையில் அலாரம் பற்றி சிந்தித்திருக்கிறார் எந்த அறிவியல் கருவிகளும் கண்டுபிடிக்கப்படாத அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு தாயின் கருப்பையில் குழந்தை எப்படி இருக்கிறது என்பதை கற்பனை செய்து வரைந்திருக்கிறார் அந்த ஓவியத்துக்கும் உண்மை நிலைக்கும் வேறுபாட்டை காண்பது அரிது ஒளி அலைகளை பற்றி அவர் செய்த ஆய்வுதான் பிற்காலத்தில் புகைப்பட கருவிக்கு அடிப்படையாக அமைந்தது மனிதர்களை ஓவியமாக வரைந்த போது மனிதனின் உடற்கூறு இயலை ஆராய்ச்சி செய்தார் செடிகளையும் மரங்களையும் வரைந்த போது தாவரவியலை ஆராய்ந்தார் அந்த காலகட்டத்திலேயே விமானத்தின் மாதிரியை வடிவமைத்தார் நீராவி பற்றியும் பீரங்கிகள் பற்றியும் கப்பல் வடிவமைப்பு பற்றியும் சிந்தித்து வரைந்தார் பல நூற்றாண்டுகள் கழித்து உருவானவற்றையும் அந்த ஓவியங்களையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தபோது விஞ்ஞானிகள் மலைத்தனர் ஏனெனில் எதிர்காலத்தை தத்ரூபமாக சித்தரித்திருந்தார் டாபின்சி 
இவ்வளவு இருந்தும் டாவின்ஷியின் பெயரை நமக்கு நினைவுபடுத்துவது மோனாலிசா என்ற அந்த மந்திர புன்னகை ஓவியம்தான் ஆயிரத்தி ஐநூற்று மூன்றாம் ஆண்டு தொடங்கி மூன்று ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொண்டு அந்த அதீத ஓவியத்தை வரைந்து முடித்தார் டாவின்ஷி ஓவியத்தின் அழகை கண்டு தன்னைத்தானே நம்ப முடியாமல் அவர் வியர்ந்து போனார் என்று ஒரு குறிப்பு கூறுகிறது ஒரு புகைப்படத்தில் கூட அவ்வளவு தத்ரூபமாக ஒரு புன்னகையை பதிவு செய்ய முடியுமா என்பது சந்தேகம்தான் அந்த படம் வைக்கப்பட்டிருந்த வெற்றி இடத்தை பார்க்கத்தான் லூவர் அரும்பொருளகத்தில் கூட்டம் அலைமோதியது ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அந்த ஓவியத்தின் வசீகரம் குன்றவில்லை டாவின்ஷிக்கு பெருமை சேர்த்த இன்னொரு ஓவியம் த லாஸ்ட் சப்ப எனப்படும் இயேசுவின் கடைசி விருந்து ரெனிசான்ஸ் எனப்படும் ஐரோப்பிய மறுமலர்ச்சி காலத்தில் இத்தாலியில் லியோனார்டோ டாவின்ஷியை போல் பல்வேறு துறைகளில் பிரகாசித்தவர்கள் வேறு யாரும் கிடையாது அந்த மகா கலைஞனின் புகழ் இத்தாலிக்கும் அப்பால் பரவியது ஆயிரத்தி ஐநூற்று பதினாறாம் ஆண்டில் பிரான்ஸ் மன்னர் முதலாம் பிரான்சிஸ் தம் நாட்டில் வந்து வசிக்குமாறு அழைப்பு விடுக்கவே பிரான்ஸ் சென்றார் டாவின்ஷி அவருக்காகவே வழங்கப்பட்ட ஒரு மாளிகையில் வசித்து வந்தார் ஆயிரத்தி ஐநூற்று பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மே இரண்டாம் தேதி தமது அறுபத்தி ஏழாவது வயதில் அவர் காலமானார் பத்துக்கும் மேற்பட்ட துறைகளில் சிறந்து விளங்கியதால் தசாவதாரம் கண்ட டாவின்ஷி என்று அவரை வருணிக்கிறது ஒரு குறிப்பு கடந்த ஐநூறு ஆண்டுகளில் அவரை போன்ற ஒருவரைத்தான் சந்தித்திருக்கிறது வரலாறு இன்னும் ஐநூறு ஆண்டுகளிலும் அவரை போன்ற ஒருவரை நாம் சந்திக்க முடியாமல் போகலாம் இருப்பினும் பத்து வேண்டாம் ஒரு துறையிலாவது சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வை நமக்கு ஏற்படுத்த டாவின்ஷியின் வாழ்க்கை உதவும் அவரை போல பல துறைகளிலும் ஒரே நேரத்தில் நாம் பெயர் போட வேண்டியதில்லை நமக்கு பிடித்த ஒரு துறையில் நமது முழு பலத்தையும் உழைப்பையும் கூட்டினால் நம் வாழ்க்கையும் அந்த மோனாலிசாவின் புன்னகை போல் இனியதாக அமையும் அந்த வானமும் வசப்படும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்